ముఖ్యంగా ఈ వంద కోట్ల పైగా ఉన్నటువంటి టెండర్స్కి ఒక జ్యుడిషియల్ కమిషన్ చేయటం జడ్జిగా అపాయింట్ చేయటం ఒక జడ్జి గారిని అలాగే అన్నింటిలో కూడా నామినేటెడ్ వర్క్స్ కానీ నామినేట్ పోస్టుల్లో కానీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకి మైనార్టీలకి మహిళలకి వాళ్ళకి సముచిత ప్రాధాన్యత కల్పించటం తర్వాత లెక్కర ప్రొహిబిషన్ దిశగా అడుగులు వేయటం యువతకి స్థానిక సంస్థల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించటం ఇలా ఒకటేమిటి ఏ ప్రభుత్వం కూడా జనరల్గా ఎలక్షన్స్ ముందు చేయటమో అలాగే అమ్మఒడి పథకం కానీ ఆనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రలో ఏవైతే పెట్టారు ఎలక్షన్స్ మేనిఫెస్టోలో ఏమైతే పెట్టామో అవన్నీ ఎనభై శాతం పైగా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఏంటి అమ్మఒడి ఏంటి ఇలా ఒకటేంటి అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని పథకాలు కూడా మరి ఎనభై శాతం పైగా బిల్లులు తీసుకొచ్చి ఆ చట్టాలు ఇటు అసెంబ్లీలో అటు కౌన్సిల్లో రెండింటిలో కూడా ఆమోదింపజేసుకోవటం తర్వాత జనరల్గా ముఖ్యమంత్రులు ఎప్పుడు కూడా ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్స్ ఉన్నప్పుడు హౌస్లో ఉంటారు మిగిలిన టైం వారు ఛాంబర్లో ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు మీకు కూడా తెలుసు పాత్రిక మిత్రులకు కూడా కానీ ఈయన కొత్త వరకు శ్రీకారం చుట్టి తొమ్మిది గంటలు వచ్చి మరి సాయంత్రం ఐదున్నర అయినా ఆరైనా ఆయన కూడా మా అందరితో పాటు ఉంటాం అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్గా ప్రతిపక్షానికి కూడా సమాన అవకాశాలు అవ్వాలి వాళ్ళు గతంలో చేసిన తప్పులు మనం చేయకూడదని వారికి ఎన్నిసార్లు అడిగితే అన్నిసార్లు అవకాశం ఇవ్వటం జరిగింది కానీ ప్రతిపక్షాలు మీకు తెలుసు ముఖ్యంగా మనకు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రతిపక్షం ప్రతిదాన్ని రాజకీయం చేయటం వాళ్ళకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోకుండా ఆ డిబేట్స్లో డిస్కషన్స్లో పాల్గొనకుండా ఏదో పేపర్లో ఫోటో రావాలనే విధంగా బాయ్కాట్ చేయటం రెండు మూడు సార్లు ఆ వెళ్ళలోకి వెళ్ళి స్పీకర్ గారి మీద దౌర్జన్యం చేసే విధంగా చేయటం ఒక ముగ్గురు సస్ సభ్యులు సస్పెండ్ అవటం అది ఒకటే బాధాకరం మరి అది తప్పనిచ్చి మరి మిగిలిన సెషన్ అంతా కూడా మీరు చూశారు చాలా మంది కొత్త శాసనసభ్యులు అన్ని పార్టీలు కూడా ఉన్నారు డెబ్బై శాతం పైగా డెబ్బై మంది పైగా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ చర్చల్లో పాల్గొని వారి వారి యొక్క అభిప్రాయాలని తెలియజేసి ఈ శాసనసభకి ఎన్నుకోవటం ద్వారా ప్రజలకి ఒక మంచి మెసేజ్ని గౌరవ శాసనసభ్యులందరూ కూడా ఇవ్వగలిగారు తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం కూడా తన విధానాల ద్వారా తన విధానాలు ఏమవుతా ఆనాడు పాదయాత్రలో కానీ మేనిఫెస్టోలో కానీ పెట్టామో అవన్నీ చట్టరూపంలో తీసుకొచ్చి రేపు దశల వారీగా మద్యపాన నిషేధం కావచ్చు అమ్మఒడి కావచ్చు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కావచ్చు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కావచ్చు అలాగే ఒక గ్రామ వాలంటీర్స్ వ్యవస్థ కావచ్చు గ్రామ సెక్రటరీ వ్యవస్థ కావచ్చు వీటన్నిటినీ కూడా చట్టరూపంలో తీసుకొచ్చి రేపు అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలి ఇది ఏ ఒక వర్గానికి మేలు చేసే ప్రభుత్వం కాదు అన్ని వర్గాలు ముఖ్యంగా బలహీన వర్గాలు బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు మైనార్టీలు మహిళలు వీరందరూ కూడా అన్నిటిలో సముచిత స్థానం ఇచ్చి సముచితంగా గౌరవించి వారు సంతోషంగా ఉండే విధంగా చేయాలని అలాగే ఈ చర్చల్లో మీరు చూశారు గత ప్రభుత్వం ఏమైతే చేసిందో ఇవాళ చూసాం మనం ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ గ్రిడ్డు పెట్టారు వాళ్ళు ఆప్టికల్ ఫైబర్ పెట్టి దాంట్లోనే వెయ్యి కోట్ల పైగా ధనం దుర్వినియోగం చేయటం దానికి గౌరవ మంత్రి గారు కూడా సమాధానం అవ్వడం జరిగింది ఇలా ఎక్కడెక్కడ తప్పిదాలు జరిగినాయి ఆ తప్పిదాలు పునరావృతం కాకుండా ప్రజాధన దుర్వినియోగం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవటం మళ్ళీ తప్పనిసరిగా రాబోయే రోజుల్లో ఒక అవినీతి రహితమైన పరిపాలన ఒక ప్రజారంజకమైన పరిపాలన ఒక బడుగు బలహీన వర్గాలు క్షేమమే ధ్యేయంగా పరిపాలన చేయాలని ఆయన చాలా పట్టుదలతో ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు కాబట్టి ఈ అలాగే స్పీకర్ గారు కూడా మరి ఇక్కడ అసెంబ్లీలో కానీ అటు కౌన్సిల్లో కానీ వారు కూడా అందరు సభ్యులకి ఎక్కువ సమయాన్ని ఇచ్చి 
చాలా ఓర్పు స్థానంతో సభ నడిపించడం జరిగింది వారికి కూడా ప్రభుత్వం తరఫున ధన్యవాదాలు తప్పనిసరిగా శాసనసభ అంటే ఇదేదో చిట్ల సభ కాదు ఒక మంచి డిబేట్ జరుగుతాయి మంచి డిస్కషన్ జరుగుతాయి ప్రజా సమస్యల్ని ఈ ప్రజాప్రతినిధులు మనం ఎన్నుకున్న మన ప్రజాప్రతినిధులు మన సమస్యలను శాసనసభలో ప్రస్తా ప్రస్తావిస్తారు అలాగే స్పీకర్ గారు ఇంకో కొత్త రూలింగ్ కూడా ఇచ్చారు ఇదివరకు జనరల్గా జీరో అవర్లో జరిగిన డిస్కషన్స్ని ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు కాదు మంత్రులు తప్పనిసరిగా ఈ జీరో అవర్లో జరిగిన డిస్కషన్స్ అన్నింటికి కూడా లిఖితపూర్వక సమాధానం మరి పంపించాలి గౌరవ సభ్యులకని కూడా స్పీకర్ గారు చెప్పారు అది కూడా మంచి పరిణామం ఎందుకంటే ఒక జవాబుదారితనం అనేది ఉండాలి తప్పనిసరిగా ప్రజలకి ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి సభలు చట్టసభ లేవు అసెంబ్లీ కానీ కౌన్సిల్ కానీ పార్లమెంట్ కానీ మరి ఆ సభల్లో ప్రస్తావించిన అంశాలన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా అమలయ్యే విధంగా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది రాబోయే రోజుల్లో వీటన్నిటినీ కూడా మరి ఒక పారదర్శకంగా పార్టీలకు అతీతంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా అభివృద్ధే జయంగా ఒక అవినీతి రహితమైన పరిపాలన అందజేయడానికి ప్రభుత్వం చిత్సూత్తం ఉందని దీనికి సహకరించిన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి అలాగే మరి మీడియా వారికి ముఖ్యంగా మన స్టాఫ్ అసెంబ్లీ స్టాఫ్ కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడ్డారు మరి నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు ఇది అందరూ కష్టపడితేనే ఇంత ఇది ఒక యజ్ఞం లాంటిది శాసనసభ నిర్వహణ అనేది కౌన్సిల్ నిర్వహణ అనేది దీన్ని సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభుత్వం తరఫున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి సెలవు తీసుకుంటున్నాం అదే కదా ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరు శాశ్వతంగా ఉండరు ఒకసారి గెలుస్తుంటాం ఒకసారి ఓడిపోతుంటాం ఇప్పుడు మనం వాళ్ళు ఓడిపోయిన తర్వాత ఈ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఇస్ జస్ట్ టూ మంత్స్ బేబీ ఈ ప్రభుత్వం అనేది టూ మంత్స్ బోర్న్ బేబీ రెండు నెలలు కూడా కాలేదు కాకముందే వాళ్ళు ఎందుకు అంత అసహనానికి ఎందుకు అంత ఆందోళనకు గురవుతున్నా నాకైతే అర్థం కాలేదు వాళ్ళు ఎంత ఇప్పుడు గొడవ చేసినా ఎంత ఆందోళన చేసినా ఎంత బాయ్కట్ చేసినా మళ్ళీ ఐదేళ్ళ దాకా ఎలక్షన్ వచ్చిన తర్వాత రావు నేను అదే చెప్పాను బయట కలిసినప్పుడు కూడా ఫ్రెండ్లీగా మీరు ఎనర్జీస్ అని సేవ్ చేసుకుంటాయా ప్రభుత్వం మీద ఐదేళ్ళు పోరాటాలు చేయాలి మీరు ఇప్పుడే కొంగారు పెడతా అని తొందర తొందరపాటు చర్య అది ఎందుకనంటే ఇప్పుడు మా మీద కోపం ఉండొచ్చు మేము గెలిచామని కానీ ప్రజా సమస్యలు మన అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా చర్చల్లో పాల్గొని వాళ్ళు కూడా అమూల్యమైన సలహాలు సూచనలు ఇచ్చుంటే ప్రజలు కూడా హర్షించేవాళ్ళు తప్పనిసరిగా రేపు రాబోయే సెషన్స్లోనే కానీ జగన్ గారి ఉద్దేశం ఒకటే వాళ్ళ అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పారు ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఒక పార్టీలో గెలిస్తే నా వాళ్ళకి తీసుకుని రాజీనామా చేయించకుండా మరుగురు మంత్రి పదాలు ఇచ్చారని చెప్పారు అలాంటి పొరపాటు నేను చేయని అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పారు ఆయన మరి ఎందుకు ఆయన సంతోషపడాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ తీసుకుంటే చాలామంది శాసనసభ్యులు రావడం రెడీగా ఉన్నారు కానీ ఆయన ఒక సిద్ధాంతం పెట్టుకున్నాడు ఎప్పుడు కూడా ఒక పార్టీ మీద గెలిచి ఇంకో పార్టీలో జారాలంటే చాలా చెప్పలేదు కానీ రాజీనామా చేసి జారాలి ఆయన పెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన దాన్ని హర్షించాలి అలా ఇంకోటి కూడా ఏం చెప్పారు మీరు మమ్మల్ని గో ఆ రోజు గొంతు నొక్కేశారు మమ్మల్ని అలా నొక్కము మీరు రండి మీరు మాట్లాడండి మీరు ఎంతసేపు మాట్లాడేంతసేపు టైం ఇస్తాము దానికి మేము సమాధానం చెప్తాం అని చెప్పినా కూడా వీళ్ళు బాయ్కాట్ చేయాలి ఏదో ప్రజల సంపత్తి అప్పుడే ప్రజల సంపత్తి ఎలా వస్తుందండి రెండు నెలలు కూడా కాకుండా ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారు మేమన్నీ కూడా నిర్మాణంలో సాగిస్తాం వాళ్ళని ఆపేస్తామని చెప్తున్నారు మేము ఆపేస్తామని చెప్పలేదు ప్రతిదానికి కూడా ఒక లైన్ డెడ్ లైన్ ఇచ్చాం రేపు నవంబర్ ఫస్ట్ నుంచి పోలవరం వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పాం అలా అమరావతిలో కూడా ఎక్కడెక్కడ లోపాలు జరిగినవి ఆ లోపాలు సరిదిద్దుకుంటాం వాటిని దశల వరకు అమలు చేస్తామని చెప్పాం కాబట్టి ఎక్కడా కూడా ఇది ఇప్పుడు నాగారి సార్ కట్టారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు టైంలో కడితే ఇందిరాగాంధీ గారు ఓపెన్ చేశారు మరి ఇప్పటికీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఇవాళ ఇవన్నీ పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ క్యాపిటల్ సిటీ కానీ లేకపోతే పోలవరం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం స్కూల్ స్టడీ విన్ ద రేస్ లాగా చాలా ప్లాన్డ్గా కన్స్ట్రక్టివ్గా గట్టిగా కట్టాలి కానీ ఏదో హర్రీ బెర్రీగా మనకి ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా అని కట్టేసేసిన కరెక్ట్ కాదు తప్పనిసరిగా ప్రతిపక్షం నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోలేకపోయారు ఇంకా ఎనిథింగ్ ఎల్స్ ముఖ్యంగా మీ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ప్రభుత్వం తరఫున ధన్యవాదాలు మళ్ళీ కలుద్దాం ఒకసారి నేను మా టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మీ అందరికి కూడా ఒకసారి బాగా ఐలాండ్ వచ్చారు ఇంత ముందు మళ్ళీ సార్ తీసుకెళ్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అందరికి ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోక